আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নডিক ট্রেন্ডস আলান হামসা সুইডেন থেকে আপনাদের সামনে আবারও কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন অনেকদিন পর পর আমি ভিডিও বানাচ্ছি বিকজ নডিক ট্রান্সের কাজ নিয়ে অনেক ব্যস্ত একজন মনে হয় লাস্ট এপিসোডে কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে মানে একটু সার্কাজম করে লিখেছি লিখেছিলেন যে সময় করে কবে ভিডিও করতে পেরেছি আসলে ঠিক সময় করে কখনোই ভিডিও করতে পারিনি বাট আপনাদের আমি মানে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও চেক করি তখন দেখি যে কোনো কোনো ভিডিও ষোলো মিনিট সতেরো মিনিট তেইশ মিনিট আধা ঘন্টা এক ঘন্টারও ভিডিও আছে তো এত কথা আমি কী বলেছিলাম জানি না বাট এক ঘন্টার ভিডিও ভিডিওটা যখন আমি দেখি তখন আমার কাছে প্রত্যেকটা ইনফরমেশনই মনে হয় অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান সো আপনারা যারা নতুন করে নডিক টার্নস আবিষ্কার করছেন যারা কখনোই ইউটিউবে আগে দেখেন নেই বাট হঠাৎ করে কোনো অন্য কোনো কিছু দেখতে গিয়ে হয়তো অ্যাডভার্টিজমেন্টের নডিক টার্নসের একটা ভিডিও চলে এসছে এবং আপনি সেই নডিক টার্সের ভিডিওতে আমাকে দেখে আমার কথা শুনতে গিয়ে আপনি কিছু ইনফরমেশান পেয়ে গেলেন তখন আপনি কিউরিয়াসিটি থেকে আমাকে নক করলেন ফেসবুকে যে ভাইয়া আমি আপনার ভিডিও দেখেছি আমি আমি সুইডেনে আসতে চাই আমি সুইডেনে আসার ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চাই আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যারা যারা এরকম নতুন করে আমাকে আবিষ্কার করছেন তারা আগে নডিক টার্স চ্যানেলের ভেতরে গিয়ে প্রথম ভিডিও থেকে শুরু করে অ্যাটলিস্ট দশটা ভিডিও দেখেন দেখে যদি আপনার ইনফরমেশনের ফারাক থাকে অর্থাৎ যদি ডিফারেন্স থাকে গ্যাপ থাকে তাহলে আমাকে কোশ্চেন করুন আমি চেষ্টা করবো অন্য কোনো ভিডিও এপিসোডের মাধ্যমে আপনার কোশ্চেন অ্যান্সার দেওয়ার জন্য বাট এমন সব কোশ্চেন আপনারা করছেন যেগুলো অলরেডি কোনো না কোনো ভিডিওতে অ্যান্সার করে দেওয়া হয়েছে সেই জন্য আমি আপনাদের কোশ্চেনের অ্যান্সার সেভাবে ফ্রিকোয়েন্টলি করছি না কোশ্চেনের অ্যান্সার নিয়ে মাঝখানে ভেবেছিলাম একটা ভিডিও বানাবো কিন্তু পরে আবার ভাবলাম যে যারা নতুন স্টুডেন্ট আসতে চাচ্ছেন তারা 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 যখন নডিক টার্নস নতুনভাবে আবিষ্কার করবেন অর্থাৎ যখন একটা মানুষ বিদেশে আসার ব্যাপারে ভাবে তখন সে কি করে গুগলে সার্চ দেয় যে আমি কানাডা যেতে চাই আমি অস্ট্রেলিয়া যেতে চাই আমি ইউরোপে যেতে চাই তখন সার্চ দিলে অনেকগুলো ভিডিও চলে আসে যারা যারা ভিডিও করেছে আমার মতো দিন মানে দিলদরিয়া যারা আছে যারা ভিডিও করেছে তাদের ভিডিওগুলো চলে আসে তখন আপনি ওই ভিডিওগুলো দেখে দেখে আপনি চেষ্টা করেন ইনফরমেশান গ্যাদার করার জন্য রিসার্চ করার জন্য যেটা আমিও চেষ্টা করেছিলাম করার জন্য সো সবাই এভাবে করে তো যারা যারা এবছর নতুন করে সামনের বছরের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের জন্য কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো রেখে দিয়েছি যে কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো যে লিস্টটা আছে লম্বা লিস্ট সেই লিস্টটা নিয়ে কাজ করতে গেলে অনেক টাইম লেগে যাবে আমি ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করতে পারবো না সো কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার আমি আজকে করবো আপনাদের খুব সংক্ষেপে কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার করি যেগুলো আমি মনে করি করাটা খুব জরুরি সো প্রথমে যে কোশ্চেন অ্যান্সার আমি যাব সেটা হচ্ছে যে একজন আপু কোশ্চেন করেছেন যে আমি একটু ডিটেলে বলি উনি কোশ্চেন করেছেন যে ওনার নাম হচ্ছে নামফি ডিয়ানা উনি হয়তো বা এটা ওনার ছত নাম হতে পারে বা ফেসবুক নেম হতে পারে আমি আসলে আমি জানি না উনি লিখেছে এস ডিয়ানা সো আপনি কোশ্চেন করেছেন আমাকে যে আপনি সুইডেনে ব্যাচেলার করতে চান আমি ইতিমধ্যে অনেকবার অনেক ভিডিওতে বলেছি যে সুইডেনে ব্যাচেলার করতে গেলে আপনাকে অনেক এক্সপেন্স হবে আপনার আপনাকে অনেক টাকা খরচ করতে হবে এবং সুইডেনে সাধারণত চার বছরের কোনো ব্যাচেলার নাই আপনি চার বছরের ব্যাচেলার যদি না করেন তাহলে এটা ওয়ার্ল্ড রিকগনাইজড ব্যাচেলার হবে না সুইডেনের এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে এর আগে একটা ভিডিও বানানো হয়েছে সুইডেনের এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে কথাও বলা হয়েছে আমি আবারও এখানে বলছি যেহেতু আপনি কোশ্চেন করেছেন যে সুইডেনে সাধারণত ছোটোবেলা থেকে যখন একটা বাচ্চাকে পড়ানো হয় একটু ডিটেলসে বলি যখন ছোটোবেলা থেকে একটা বাচ্চা বাচ্চাকে মানে পড়ালেখা করতে দেওয়া হয় তখন তাকে নল থেকে শুরু করা হয় নল মানে হচ্ছে জিরো ক্লাস জিরো থেকে পড়ালেখা শুরু করা হয় জিরো থেকে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত তাদেরকে একটা স্কুলে রাখা হয় সাধারণত এখানে প্রাইমারি স্কুলগুলো যেগুলো আছে সেগুলোতে থ্রি পর্যন্ত সাধারণভাবে মানে একটা নার্সারি লেভেল কমপ্লিট করানো হয় থ্রি এর পরে সে দেখা যায় যে ক্লাস ফোর থেকে আরম্ভ করে ক্লাস এইট পর্যন্ত সে একটা লেভেল করে এটাকে সাধারণভাবে হাই স্কুল বলা হয় এখানে আবার সিক্স পর্যন্ত থ্রি ফোর থেকে সিক্স পর্যন্ত একটা লেভেল আছে এই ফোর থেকে সিক্স লেভেলটাকে বলা হয় হাই স্কুল আপনি যখন আবার এই ফোর থেকে সিক্স লেভেল থেকে যখন আপনি সেভেন থেকে নাইন লেভেলে চলে যাবেন এটাকে গ্রুন স্কুল অ্যান্ড বলা হয় মানে এলিমেন্টারি আবার নাইন নাইন ওটা হচ্ছে সেভেন থেকে নাইন পর্যন্ত আবার টেন থেকে টেন ইলেভেন্থ টুয়েলভ এই তিন বছরকে বলা হয় ইমনোসিয়াত এই ইমনোসিয়াত মানে হচ্ছে কলেজ যেটাকে আমরা বলি এখানে বলা হয় এটাকে এলিমেন্টারি স্কুল এর আগেরটাকে বলা হয় হাই স্কুল সো এইভাবে এরা ভাগ করে থাকে তো যখন একটা বাচ্চা সুইডিশ বাচ্চা যখন এই ইমনোসিয়াত শেষ করে অর্থাৎ তার টুয়েলভ ক্লাস যখন শেষ করে তখন সুইডেনে সাধারণভাবে
অর্থাৎ এলিমেন্টারি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা একটা গ্যাপ নিতে পারবে এক বছর দুই বছর তিন বছর একটা গ্যাপ নিতে পারবে গ্যাপ নিয়ে জব করে জবের এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে তারপর তারা ব্যাচেলারে যাবে এবং যেহেতু ইমনোসিয়াস শেষ করে ফেলেছে সে তারপরে সে জব করেছে তিন বছরের মতো জব জবের যে ক্রাইটেরিয়া সে যেই সেক্টরে জব করেছে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তার যেই সেক্টরে সেই সেক্টরে তাকে দেখা যায় যে সে সেই সেই সেক্টরটাকে সে ফোকাস করে আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে ধরে নিই যে একজন কেউ সাপ্লাই চেনে সে চাকরি করলো এবং সাপ্লাই চেনে তিন বছর জব করার পর সে সাপ্লাই চেন কোয়ার্ডিনেটর হলো তো সাপ্লাই চেন বলতে আমরা যেটা বুঝি প্রকিউরমেন্ট আছে এবং প্রকিউরমেন্টের পরে আপনার পার্চেজিং আছে পার্চেজিংয়ের পরে আপনার কোয়ালিটি কন্ট্রোল আছে এগুলো সবই সাপ্লাই চেনের ভিতর তো হয়তো সে সাপ্লাই চেন কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে সবগুলোই কিছু না কিছু দেখেছে এখন সে কনসেন্ট্রেট করছে সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টের উপর কারণ সে যখন তার ব্যাচেলার শেষ করবে তখন সে ম্যানেজার হিসেবে ডাইরেক্ট জয়েন করবে তো এটা হচ্ছে এখানকার কালচার তো এখান থেকে যে সে যখন তার তিন বছর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে তারপরে সে যখন ব্যাচেলারে ঢুকবে ব্যাচেলারটা তিন বছরের ব্যাচেলার আছে এখানে সুইডেনে সুইডেনে তিন বছর চার বছরের কোনো ব্যাচেলার নেই তো আপনি যখন তিন বছরের ব্যাচেলার করবেন এখানে তিন বছরের ব্যাচেলার করার পর আপনি ডাইরেক্ট ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করতে পারবেন বিকজ ইউ হ্যাভ অলরেডি থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ইন সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট আমরা এই জন্যই বলে থাকি যে সুইডিশরা বা ইউরোপিয়ানরা তাদের যে স্কিল আছে সেই স্কিলে তারা অনেক বেশি ডেভেলপড কেন বিকজ তারা ছোটোবেলা থেকে একটা জিনিস একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফোকাস থাকে আমি আর্টিস্ট হব সে আর্টেই সবসময় ফোকাস করে আমি সিঙ্গার হব সে সিংনি সিঙ্গিংয়েই সবসময় ফোকাস করে তারপর আমি যদি বলি যে আমি কার্পেন্টার হব সো সে দেখা যায় যে কার্পেন্টারেই সে সবসময় ফোকাস করে আবার আমি অনেককে দেখেছি যারা রিয়েল এস্টেটের বা কনস্ট্রাকশনের কাজ করে তারা দেখা যায় যে ছোটোবেলা থেকেই তারা তাদের একটা স্টুডিও রুম করে নেয় ওখানেই তারা গোতাগুতি করতে থাকে ওই নাট বল্টু নিয়ে এবং তারা বড় হয়ে ওই ব্যাচেলার করে ওই সাবজেক্টেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমাদের দেশে যেটা হয় আমরা লেখাপড়া শেষ করি ব্যাচেলার তারপরে চাকরি খুঁজি চাকরিতে যে আমরা কিছুই পারি না বিকজ আমরা অ্যাপ্লাই করতে কোথায় করতে হবে তাই জানি না তো ফলশ্রুতিতে যেটা হয় যে আপনি যখন চাকরিতে ঢুকতেছেন তখন আপনাকে নতুন করে শিখতে হচ্ছে এখানে ঠিক হচ্ছে উল্টোটা এখানে সুইডিশরা সাধারণভাবে ইমনোসিয়াস শেষ করার পর অর্থাৎ কলেজ শেষ করার পর জবে জয়েন করে দুই তিন বছর পাঁচ বছর জব করে দেন তারা ব্যাচেলার করে আমি যদি আমার বসের কথা বলি আমার বস ব্যাচেলারও করে নেই সে ইমনোসিয়াস পাস করে জবে ঢুকে গেছে এখন সে একটা একটা মানে একটা বিজনেসের এরিয়া ম্যানেজার সো সে তার সারা জীবনে ব্যাচেলার করে নেই অবশ্য আমাদের দেশে একটা ম্যানেজার হতে হলে বা একটা সাপ্লাই চেন ম্যানেজার হতে হলে বা একটা টেরিটরি ম্যানেজার হতে হলে আপনাকে কী পরিমাণ ডিগ্রি নিতে হয় আপনি চিন্তা করে দেখেন সো এই জন্য ব্যাচেলার করার কথা থেকে আমি এতগুলো কথায় আসছি এখানে ব্যাচেলারের পুরো কোর্সটাই পুরো পুরো প্রসেসটাই হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট সো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যে আপনারা যারা ব্যাচেলার করার চিন্তা করতেছেন সুইডেনে পার্সোনালি আই এম নট লাইক সো মাচ কনভিন্সড উইথ দ্য ব্যাচেলার ডিগ্রি সো আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা সুইডেনে ব্যাচেলারের চিন্তা বাদ করে বাদ দিয়ে দেন মাথা থেকে ধুয়ে ফেলে দেন বিকজ আমি আপনাদেরকে এনকারেজ করব ইউরোপের অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে যেখানে ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিংটা অনেক ভালো সেই জায়গাগুলোতে আপনি যদি ব্যাচেলার করতে আসেন তারপর ব্যাচেলার শেষ করে দেন আপনি সুইডেনে মাস্টার্স করতে আসেন দেন আপনার একটা ভালো পার্সপেকটিভ তৈরি হবে কিন্তু যদি আপনি ব্যাচেলার করতে আসেন টাকা টাকাও যাবে তিন বছরের কোর্স করবেন আবার এরপরে যখন মাস্টার্স করবেন তখন সুইডেন ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থাকবেন আপনার মাস্টার্স করার জন্য এখানে আপনি জার্মানিতে আসেন চার বছরের ব্যাচেলার করেন এখানে ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ জার্মানিতে আপনি এখানে আসেন ব্যাচেলার করেন ব্যাচেলার করে তারপরে যদি আপনার মনে হয় যে না আপনি জার্মানিতে লেখাপড়া করবেন না আপনি সুইডেনে মুভ করবেন তাহলে আপনি সুইডেনে মুভ করতে পারেন জার্মানি ইটস সেলফ ইজ এ গুড কান্ট্রি আই শুড সে সো আমার পরামর্শ হচ্ছে যে আপনি যদি ব্যাচেলার করতে চান বা যারা ব্যাচেলার করতে চায় আমাদের আমাকে প্রত্যেকটা ছোটো ভাই যারা এইচএসসি পাশ করেছেন তারা আপনারা সবাই আমাকে বলেছেন ভাইয়া আপনি ব্যাচেলার নিয়ে কিছু বলেন ব্যাচেলার নিয়ে সম্পূর্ণ রকমের ডিটেলস নডিক টার্নসে দেওয়া হচ্ছে নডিক টার্নস ডট এসি আমার ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট নডিক টার্নস ডট এসি সেখানে ডিটেলস ব্যাচেলার নিয়ে কথাবার্তা বলা হবে এবং ব্যাচেলার নিয়ে আমি প্রথম যেই দেশটা নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে জার্মানি আমি জার্মানির প্রসেস সম্পর্কে সম্পর্কে লেখাপড়া করছি এবং আরও যারা ওখানে যারা ব্যাচেলার করেছে তাদের তারা কীভাবে করেছে তাদের অবস্টেকলসগুলো কী ছিল তাদের চ্যালেঞ্জ কী ছিল তাদেরকে জার্মানি শিখে তারপরে আসতে হয়েছে জার্মানির বি লেভেল কমপ্লিট করতে গিয়ে কত কত সময় লাগে এই সব কিছু নিয়েই আমি আপনাদের সামনে ডিটেলে আসবো যারা এইচএসসি দিচ্ছেন তারা তো এইচএসসি যারা দিয়েছেন বা সামনে যারা দিচ্ছেন বা যারা যারা ব্যাচেলার করার চিন্তা ভাবনা করছেন তারা এই বছরই আমার নডিক ট
আমার কাছে মনে হয় যে ব্যাচেলরের যদি চিন্তা যারা করছেন তারা নিজেরা নিজেরা বিভিন্ন কান্ট্রিতে ট্রাই করতে পারেন ব্যাচেলরের জন্য আপনাকে অনেক ভালো যোগ্য হতে হবে বিকজ ইটস এ হিউজ প্রেশার ইন ইউরোপ লাইক এভরি ওয়ান ওয়ান্টস টু ডু ব্যাচেলার ইন ইউরোপ যেখানে যেখানে ফ্রি স্টুডেন্টশিপ আছে যেমন অস্ট্রেলিয়াতে আছে তারপরে আপনার চেক রিপাবলিকে আছে আপনার সাইপ্রাসে আছে আপনার জার্মানিতে আছে ডেনমার্কে আছে এবং আমার জানা মতে আপনার বেলজিয়ামেও হচ্ছে আপনার ব্যাচেলার করা যায় আপনি টাকা মানে ফুল ফ্রিতে করতে পারবেন সো আপনি এই ধরনের রিসার্চগুলো করেন আগে করে তারপরে সুইডেনে ব্যাচেলার করার চিন্তা একেবারে মাথা থেকে ধুয়ে ফেলে দেন কোনো দরকার নেই সুইডেনে ব্যাচেলার করতে আসার সুইডেনে যদি আপনি আসতে চান যে আপনি হ্যাঁ আমি সুইডেনেই আসবো তাহলে আপনি মাস্টার্স করতে আসেন ব্যাচেলারের পর ব্যাচেলার করতে সুইডেন আসার কোনো দরকার নেই এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কথা দু নম্বর কথা হচ্ছে আপনি সুইডেনের কালচার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আমি সুইডেনের কালচার সম্পর্কে অনেকগুলো ভিডিও বানিয়েছে যেখানে সুইডেন কি সুইডেনে কেন আসবেন সুইডেনে কীরকম চলাফেরা আমার ফার্স্ট নডি ট্রান্সের যেই ফার্স্ট ভিডিও ছিল সেই ভিডিওটা অবশ্যই সুইডেনের আমাদের ফ্যামিলি আমরা টোরে গিয়েছিলাম একটা সেখানে আমরা জাস্ট নর্মাল একটা ভিডিও করেছিলাম সেই ভিডিওটা যখন আমি অ্যাকাউন্টটা ওপেন করি তখন আমাকে বল বলছিল যে তোমা তোমাকে একটা ভিডিও আপলোড করতে হবে আমি কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন আমি সেই ভিডিওটা আপলোড করি মানে আমাদের ফ্যামিলি ভিডিওটা আপলোড করি সেটাই ফার্স্ট ভিডিও হয়েছে প্রথমে তেমন কোনো ভিউ হয় নাই পরে যখন আমি নর্ট ইকটার্স চ্যানেলের সব আপডেট নিয়ে শুরু করলাম ভিডিও শুরু করলাম ও বা ওইটাই হয়ে গেছে প্রায় ফাইভ কে মতো এখন তো অনেক অনেক ভিউ হয়েছে বাট আমি আপনাদেরকে শুধু এটাই বলবো যে যদি সুইডেনেই আপনার আসার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি মাস্টার্সের জন্য প্ল্যান করেন ব্যাচেলারের জন্য আপনি সুইডেনে আসার চিন্তা একেবারে বাদ দিয়ে দেন কালচারের ক্ষেত্রে সুইডেনের কালচার ইউরোপের আদার্স কালচারের মতোই বাট সুইডিশরা একটু ইন্ট্রোভার্ট আমি বলবো তারা অনেক অনেক এক্সট্রোভার্ট যখন তারা তাদের পরিচিত একটা গন্ডির ভিতরে থাকে যেমন ধরেন আমি হচ্ছি যেখানে জব করি সেখানে আমার কলেজ যারা আছে তারা আমার সাথে খুব ফ্রি আমিও তাদের সাথে খুব ফ্রি কিন্তু যখন আমি বাইরে যাই তখন আমি অন্য কোনো সুইডিশের সাথে কথা বলতে কমফর্টেবল ফিল করি না আবার অন্য আমার অন্য কলিগ যারা আছে তারা আবার আমার মতো অন্য কোনো এশিয়া থেকে কেউ আসছে তাদের সাথে কথা বলতে কমফর্টেবল ফিল করে না ইভেন তো তারা সুইডিশদের সাথে কথা বলতে কমফর্টেবল ফিল করে না যাদেরকে তারা চেনে না তাদের সাথে সো এরা একটু ইন্ট্রোভার্ট জাতি এদের ক্ষেত্রে কথাবার্তা ওদের ভেতর থেকে বের করতে বা ওদের কাছ থেকে ইনফরমেশন জানতে হলে আপনাকে ওদের সাথে খুব ভালোভাবে মিক্স আপ হতে হবে আদারওয়াইজ আপনি ওদের কাছে কোনো ইনফরমেশন জানতে পারবেন না আপনাকে আপনি যদি কোনো একটা কোয়েশ্চেন করেন ধরেন আপনি বাসার ব্যাপারে একটা কোয়েশ্চেন করলেন যে পরিচিত আপনার কেউ আছে আপনি হয়তো সুইডিশ বাইং হোস অফিসে জব করেন আপনি আপনার একজন বায়ারকে বা বায়ার অ্যাসিস্ট্যান্টকে আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে আমি তো সুইডেনে আসতেছি আমাকে বাসার ব্যাপারে একটা ইনফরমেশন দাও না সে ডাইরেক্ট বলবে আর অন্য and it's a common common very common at a myth je i don't know eta shobai use kore even though ami o ekhon use kori ki obore kichu jiggesh korle i don't know so uh, apni uh, koto ta smart seta apnar mix howar prokriya ebong apni uh, koto ta manusher sathe apnar curriculum activities kemon ache আপনি ওরা যেটা পছন্দ করে সেটা আপনি করতে পারেন কি না অবশ্যই বাংলাদেশে যদি কোনো ফরেনার আসে বাংলাদেশের পহেলা বৈশাখে যদি সে আমার মতো পাঞ্জাবি পড়ে আমার মতো বাংলা বলার চেষ্টা করে তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাকে তার সাথে কথা বলবো এবং তার সাথে আমার তার প্রতি আমার ইন্টারেস্ট হবে ঠিক তেমনভাবে আপনি যখন বাংলাদেশ থেকে সুইডেনে আসবেন সুইডেনের মানুষের মতো করে যখন আপনি কথা বলার চেষ্টা করবেন তাদের মতো করে যখন পোশাক আশাক পড়ার চেষ্টা করবেন বা তাদের মতো পোশাক আশাক না পড়তে পারলো অ্যাটিটিউডটা তাদের মতো করবেন তখন তাদের ইন্টারেস্ট হবে আপনার সাথে কথা বলার জন্য এই ধরনের একটা কালচার এখানে আছে ঠান্ডার নিয়ে অনেক ভিডিও হয়েছে কালচার নিয়ে যদি আরও অনেক ভিডিও মানে আমি বানিয়েছি যেগুলো সেগুলো যদি আপনার দেখার ইচ্ছা থাকে আপনি নডি ট্রান্সের যান এবং সেখানে আপনি আমার মনে হয় যে সুন্দর সুন্দর ইনফরমেশন পাবেন ঠিক আছে আমি একটা কোয়েশ্চেন অনেকক্ষণ ধরে অ্যান্সার করলাম বিকজ আই থিঙ্ক দ্যাট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সো এই জন্য আমি অ্যান্সার করলাম তাহমিনা ইয়াসমিন নামে একজন আমাকে কোয়েশ্চেন করেছেন ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন নিয়ে উনি গুগলে সার্চ দিয়ে অনেক কিছু পড়ল গতেনবার্গ সম্পর্কে এখন সে উনিও সুইডেনের কালচার নিয়ে কোয়েশ্চেন করেছেন এবং অ্যাডাপ্ট হওয়ার মতো মানে কি কি আছে জানতে চাচ্ছে উনি বলছে যে আমি সুইডেনে আছি সেই জন্য আমার অ্যান্সারগুলি অবশ্যই ইউনিক হবে আমি যেগুলো বলছি সেগুলো আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলছি সো আমি মনে করি যে আপনাদের এই এই এক্সপিরিয়েন্স যেটা আছে আমার সেটাই আপনাদের জন্য হয়তো কাজ কাজে লাগতে পারে আরও অনেকের অনেক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের সাথেও কথা বলেন তাদের কাছ থেকেও জানার চেষ্টা করেন যে সমস্ত ফেসবুক গ্রুপ আছে তারা অনেক ভালো কাজ করছে তাদের যেই যেই কালচার নিয়ে তাদের যদি কোনো লেখা থাকে সেই লেখাগুলো আপনারা পড়তে পারেন সেগুলোতে আপনারা অনেক ধরনের ইনফরমেশন পেতে পারেন আর ইউটিউবে ভিডিও সাধারণভাবে ওরকমভাবে তেমন কেউ বানায় না
পেজ আপনি ফলো করতে পারেন ফেসবুক পেজ সেখানে আমি অনেক ধরনের ইনফরমেশন শেয়ার করি বাংলাদেশের বা সুইডেনের যে সমস্ত ফেসবুক গ্রুপ আছে সেই সমস্ত গ্রুপে যেরকম লেখা দেয় বা হচ্ছে এফ ফলোইং অ্যান্সার দেয় পারবেন পারবেন না এরকম ধরনের কোনো কথাবার্তা লেখা থাকে না এমন কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকে যে ইনফরমেশনগুলো আসলেই অর্থ এবং সাধারণভাবে এই ইনফরমেশনগুলো কোথাও পাওয়া যায় না সেই ধরনের ইনফরমেশনগুলো আমি জোগাড় করি এবং আমার পেজে দেওয়ার চেষ্টা করি যেগুলো সাধারণভাবে মানুষের জানা উচিত যারা মানে সুইডেনে বা ইউরোপের কোনো কান্ট্রিতে আসতে চায় তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে ইনফরমেশনগুলো হতে পারে সেগুলো নিয়েই সাধারণভাবে আমার পরি শেয়ারিং থাকে আমার ফেসবুক পেজে সেটা ফলো করতে পারেন সেখানে আপনি অনেক ধরনের ইনফরমেশন পেয়ে যেতে পারেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং ওয়েলকাম টু সুইডেন আমার মনে হয় যে আপনি এনজয় করবেন এখানে এসে ওকে আমি আর একটা কোয়েশ্চেন পিক করবো আজকে সেটা হচ্ছে আমাকে একজন কোয়েশ্চেন করেছেন ওনার নাম হচ্ছে সিমন খেয়া আর নো লাইক ফেসবুক নেম ওর সামথিং বাট উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে ভিজিট ভিসায় যদি আসে তাহলে ওয়ার্ক ভিসা বা অন্য কোনো ভিসায় মুভ করতে পারবে কিনা ভেরি ইজি আপনি ভিজিট ভিসায় আসলে অন্য কোনো ভিসায় মুভ করতে পারবেন না এ ধরনের কাজগুলো পাকিস্তানিরা বেশি করে ভিজিট ভিসায় আসে অফিস থেকে তারপরে এখান থেকে আর যায় না তারপরে এখানে ঘুরতে থাকে ঘুরপাক খায় একবার এখানে এই শহরে যায় আরেকবারও শহরে যায় আরেকবারও শহরে যায় আরেক আরেকবারও শহরে যায় এভাবে ঘুরতেই থাকে সারাক্ষণ আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো কোনো বাঙালি এই ধরনের কোনো কাজ করবেন না তাহলে আপনার আপনার জন্য অন্য অন্য যারা স্টুডেন্ট আসতেছে তাদের বদনাম হবে তারা বিপদে পড়বে সো আমি আপনাদের সবাইকে সাজেস্ট করবো আপনারা কখনোই কোনো রকমের ছল চাতুরি বা ফ্রডুলেন্টের ফ্রডুলেন্ট করবেন না আপনি ভিজিট ভিসায় এসছেন আপনি কেন অন্য কোনো ভিসায় মুভ করবেন আপনি অন্য কোনো ভিসায় মুভ করতে হলে আপনাকে আপনার আপনি যে কান্ট্রিতে আপনি পারমিটেড সেই কান্ট্রি থেকে অ্যাপ্লিকেশন করে আপনাকে আসতে হবে এটার পর উনি যে কোয়েশ্চেনটা করেছেন সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া আমি কি ওয়ার্ক ওয়ার্ক নিয়ে আসতে পারবো কিনা সুইডেনে আমি এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার একটু ভিন্নভাবে করি বাংলাদেশে এখন বর্তমানে যে অবস্থা অর্থাৎ পপুলেশনের যে যে পরিমাণ পপুলেশন গ্রোথ হচ্ছে গভর্নমেন্ট এটাকে কন্ট্রোল করতে পারছে না এবং এই ধরনের মানে পপুলেশন গ্রোথকে কন্ট্রোল করার জন্য যে ধরনের স্টেপস বা মেজার্স নেওয়া উচিত সেই জন্য মেজার মেজার্সগুলো নেওয়া হচ্ছে না সো কী হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ভোক্তা বাড়তেছে অর্থাৎ কনজিউমার অনেক বেশি ডেভেলপ হচ্ছে আপনি যাই ইম্পোর্ট করতেছেন সবই খাওয়া হয়ে যাচ্ছে কারণ পপুলেশন অনেক বেশি সবাই খেয়ে ফেলতেছে সো সব কনজিউমার অনেক বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে এবং মানে ডিমান্ড অনেক বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে ইম্পোর্ট যেভাবে করা উচিত সেভাবে করতে পারছে না সরকার কারণ সরকারের কাছে টাকা নেই এখন সাপ্লাই খুব কম হওয়ার কারণে এবং ডিমান্ড খুব বেশি হওয়ার কারণে দামের ব্যাপারটা অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে দ্রব্যমূল্য অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে বাংলাদেশের যে এখন যে অবস্থা এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে কোনো একটা মেজার্স নিতে হবে কোনো একটা স্টেপস নিতে হবে এবং সেই স্টেপসটা হচ্ছে বাংলাদেশের কিছু মানুষকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিতে হবে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিলে তাদেরকে যদি দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া তাহলে কিছুটা জনগণ কমবে জনসংখ্যা কমবে এবং যাদেরকে পাঠিয়ে দিলে তারা একটা রিসোর্স হবে সেই রিসোর্স কিছুটা টাকা পয়সা পাঠাবে এখানে রেমিটেন্স পাঠাবে সেই রেমিটেন্স দিয়ে সে তার নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারে এই ধরনের কিছু একটা করে তাকে স্টেপস নিয়ে তাকে দেশের কিছু একটা মানে করতে হবে কিন্তু সুইডেনে যেটা করে সুইডেনের ইকোনমিক কন্ডিশান সবসময় খুব স্টেবল এবং সুইডেনের স্টেবল এই ইকোনমিক কন্ডিশান নিয়ে অনেক ধরনের অনেক জার্নাল ইভেন দ্য ফোর্বস পর্যন্ত সুইডেনের ইকোনমিক কন্ডিশান নিয়ে এবং নরওয়ের ইকোনমিক কন্ডিশান নিয়ে ডেনমার্ক এবং এই যে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান যে কান্ট্রিগুলো আছে সেগুলো ইকোনমিক কন্ডিশান নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেলস তারা রেডি করেছে কেন রেডি করেছে বিকজ তারা সবসময় মধ্যম পথে থাকতে চায় তারা কখনো এক নম্বর হতে চায় না সো আপনি মানে সুইডেনের জনসংখ্যার কথা যদি চিন্তা করেন এখানে মানে তাদের এক সময় মানে বিশ বছর আগে যদি তাদের জনসংখ্যার কথা বলা হয় তাহলে সেই জনসংখ্যা ছিল প্রায় এইট টেন মিলিয়ন আগে ছিল এইট মিলিয়নের মতো ছিল তো এইট মিলিয়ন জনসংখ্যা এই এইট মিলিয়ন জনসংখ্যা থেকে এখন টেন মিলিয়ন জনসংখ্যা হয়েছে দুই মিলিয়ন বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের দ্রব্যমূল্যের দাম কিছুটা বেড়েছে অর্থনৈতিক স্ট্যাবিলিটি কিছুটা কমেছে তাদের আমি বলবো যে তাদের চাকরি পাওয়ার যে সুযোগ সে সুযোগ অনেকটা কমেছে এবং তাদের তারা যে প্রচুর পরিমাণে রিফিউজেস নিয়েছিল সেই রিফিউজেসগুলোকে ঠিকমতো তারা যে রিকোয়ারমেন্ট সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো তারা ফুলফিল করতে পারছে না প্রচুর পরিমাণে রিফিউজি আসছে এবং সেই রিফিউজিগুলো সরকারের রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করতে পারছে না কেউ কেউ পারছে তারা আবেদন করতেছে বারো হাজারের পর্যন্ত বারো হাজারের মতো রিফিউজির রেশন বার্কাতে এখনও পর্যন্ত তাদের ডিসিশন পেন্ডিং রেখেছে তো তাদেরকে নিয়ে কোনো কাজ করতে পারছে না সো এই ধরনের একটা স্টেব স্টেবল সিচুয়েশন থেকে খুবই ইনস্টেবিলিটির সিচুয়েশনে পড়ে গেছে এখন
সো নিশ্চয়ই ক্যালকুলেশনে কোনো একটা ঝামেলা আছে বাংলাদেশের ক্যালকুলেশনে ঝামেলা আছে অনেক তিন লাখ টাকা চার লাখ টাকা স্যালারি দিয়ে একটা টিম লিডার নেওয়ার কোনো মানে হয় না যেখানে বাংলাদেশের একটা ছেলে যে দশ বছর ধরে জব করতেছে তার অবশ্যই টিম লিডার হওয়ার যোগ্যতা হয়ে গেছে যদি না হয় তাহলে তাকে বানান যোগ্য যোগ্য করে তোলেন তাকে যোগ্য করে তোলা হচ্ছে না বরঞ্চ তাকে ইন্ডিয়া অথবা শ্রীলঙ্কার আন্ডারে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে ইন্ডিয়া অথবা শ্রীলঙ্কা নিয়ে আমার কোনো শত্রুতা নেই আমি তাদের সাথে একসাথে খাওয়া দাওয়া করি আমার কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু কথা হচ্ছে বাংলাদেশের যেখানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বলা হচ্ছে সেখানে অবশ্যই আপনি অর্থনৈতিক অবস্থা বাড়ানোর জন্য অবশ্যই প্রফেশনাল আচরণ করবেন সো বাংলাদেশের একটা ছেলে কি দশ বছর চাকরি করার পর টিম লিডার পজিশনে নেওয়া যায় যেখানে আমরা তাকে টিম লিডারের আন্ডারে কাজ করেছে এবং সেই টিম লিডার আসতে সেই ইন্ডিয়া অথবা শ্রীলঙ্কা থেকে এখানে একটা ডিফারেন্ট এখানে তারা প্রথম যেটা প্রায়োরিটি দেয় সেটা হচ্ছে সুইডেন সুইডেনের ভেতরে লোককে নিতে হবে দেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দেন ইএ ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কান্ট্রিজ এই ইউরোপিয়ান ইকোনমিক এরিয়াস কান্ট্রিজগুলো থেকে লোক নিতে হবে এর বাইরে যদি কেউ হয় ইউএস থেকে লোক নিতে হবে ইউএস হইল না ইউকে থেকে নিতে হবে ইউকেও হইল না এইবার চায়না থেকে নাও তাইওয়ান থেকে নাও জাপান থেকে নাও অর্থাৎ যারা অলরেডি ডেভেলপড তাদের থেকে নাও বাংলাদেশ থেকে আপনাকে মানে আপনি যতই ক্যাপাবল হোক না হন না কেন আপনাকে তখনই তারা আনবে যখন আপনি বাংলাদেশে সুইডেনের কোনো লিয়াল অফিসে আপনি কাজ করছেন সেখান থেকে আপনাকে ট্রান্সফার করে হয়তো বা সুইডেনে আনবে তখন আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে আনবে আদারওয়াইজ একটা বাদ এক মানে একটা ছেলেকে যে দেখা গেলো দশ বছর জব করলো সেই একটা ছেলেকে মানে মানে সুইডেনের একটা কান্ট্রিতে সুইডেনের মতো একটা কান্ট্রিতে যেখানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বলা হয় এইখানে একটা কোম্পানিতে তাকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসে ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে চাকরি করানোর কোনো মানে হয় না সো আমি যারা ওয়ার্ক পারমিট আমাকে বারবার কোশ্চেন করছেন যে ভাইয়া আমি ওয়ার্ক নিয়ে আসতে চাই আপনি আপনার যোগ্যতা নিয়ে চিন্তা করেন কারণ আমরা যারাই বাংলাদেশ থেকে এসেছি তারা আমরা স্টুডেন্ট হয়ে এসেছি এবং স্টুডেন্ট হয়ে তারপরে যখন আমরা সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছি তারপরে আমি সুইডেনের কালচার সম্বন্ধে জেনেছি তারপরে আমার আমি একটা জব করতে পেরেছি ঠিক এরকমভাবে সুইডেনে যত বাংলাদেশি সিটিজেন আছে বা ইন্ডিয়ান সিটিজেন আছে বা শ্রীলঙ্কান সিটিজেন আছে বা ফিলিপিনো আছে তারা সবাই এখানে স্টুডেন্ট হিসেবে এসছে এসে তারপরে জব জব করে ওয়ার্ক পারমিটে গিয়েছে ওয়ার্ক পারমিট থেকে সিটিজেনশিপে গিয়েছে একটা প্রসেসের মাধ্যমে গিয়েছে এখন হ্যাঁ ব্যতিক্রম থাকতে পারে আমি এরকম অনেকে অনেক লোকজনকে দেখেছি যারা ডাইরেক্ট ওয়ার্ক পারমিট নিয়েই এসছে ওয়ার্ক নিয়ে এসছে হয়তো বা তারা বাংলাদেশের কোনো লিয়াজ অফিস সুইডিশ লিয়াজ অফিসে কাজ করত অথবা অন্য কোনো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কোনো কান্ট্রিতে কাজ করত অথবা তার সুইডিশ ডিগ্রি ছিল একসময় তার চাকরি হয়নি সে বাংলাদেশে আবার ফেরত গিয়েছে কোনো একসময় অপরচুনিটি এসেছে দেখেছে সুইডিশের ডিগ সুইডিশ ডিগ্রি আছে তার তখন তাকে কল করে তাকে ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে নিয়ে এসেছে এই ধরনের এক্সেপশনাল যদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনি মানে জবের জন্য ট্রাই করতে পারেন আপনার রিজিক কোথায় আছে সেটাও একমাত্র আল্লাহবাগ জানে এখানে কেউ কারো কোনো হাত নেই যদি আপনার রিজিক এখানে থাকে অবশ্যই আপনি আসতে পারবেন মেইন প্রসিডিউরটা হচ্ছে আপনাকে স্টুডেন্ট হিসেবে আসতে হবে এবং স্টুডেন্ট হিসেবে আসতে হলে আপনাকে মাস্টার্স করে আসতে হবে মানে মাস্টার্সের জন্য আসতে হবে ব্যাচেলার করে মাস্টার্সের জন্য আপনি আসবেন আসার পর আপনি এখানে প্রসেস আছে থার্টি ডিগ্রিট কমপ্লিট করবেন অর্থাৎ একটা সেমিস্টার কমপ্লিট করবেন একটা সেমিস্টার কমপ্লিট করার পর আপনি ওয়ার্ক পেলে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন দিস ইজ দ্য নর্মাল প্রসেস সো যারাই আমাকে ওয়ার্কের বা ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আমাকে কোশ্চেন করছেন তারা আমার মনে হয় আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি ঠিক আছে তো আমি আজকে তিনটা কোশ্চেন অ্যান্সার করলাম অনেকদিন পর কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে একটা পর্ব করার ইচ্ছা হলো যে হ্যাঁ অনেকদিন ধরে আমি কোশ্চেন অ্যান্সার করছি না খুব বিরক্ত হচ্ছে মানুষ আমার প্রতি যে আমি কেন কোনো ভিডিও দিচ্ছি না সো সেই জন্য একটা কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে একটা ভিডিও করা হলো আর প্রিপারেশন নিয়ে আরেকটা ভিডিও কিছুক্ষণের মধ্যেই আপলোড করা হবে এবং সেটা আপনারা যারা এবছর সুইডেন আসছেন তাদের জন্য তাদের প্রিপারেশন পার্ট টু নিয়ে আমি আলোচনা করব আমি আশা করি যে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ যারা এখন অনেক ধরনের জটিল জটিল অবস্থায় রাত দিন কাটাচ্ছেন তাদের অবসর হবে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু অবশ্যই হবে আপনারা সবাই ধৈর্য ধারণ করুন এবং সবাই ভালো থাকুন আমাদের আমরা যারা প্রবাসে আছি তাদের জন্য দোয়া করুন আমরাও আপনাদের জন্য সবার জন্য দোয়া করি সবাই আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ